Om du inte har det så måste du bygga det. Och du måste erbjuda det folk vill ha. Så enkelt är det. Och det tror jag vi, i, ja, både i branschen men också utanför branschen framförallt, har lite svårt att förstå ibland. Utan av en ren tillfällighet så växer upp kanske en, ja, en djurpark som kolmården. Av en tillfällighet så har det, växer upp en nöjespark. Men sen kommer entreprenörerna, sådana som Magnus och andra ägare, in i branschen och gör riktigt rejält. Man satsar, man investerar och man då bygger upp en, i raketfart en destination. Och det är då vi är hotell. För det är inte så att man bor på hotell för bara hotellets skull. Så är det ju. Utan man bor ju på hotell för man måste övernatta någonstans. För att man vill uppleva någonting. Och det är där då vi kommer in. Och då bygger vi hotell så att folk kan övernatta. Och sen blir det här som en win-win. Man bygger och vi bygger. Man, man utvecklar en destination. Vi bygger ännu mer rum och så vidare och så vidare. Eh, och eh, naturligtvis så finns ju hela den här infrastrukturen på plats i en sån ord som Åre. Det är både det privata, offentliga och och själva kommunikationerna. Men det som vi kan göra, det är ju att komplettera skidåkningen. Alltså vi kan göra år mycket större. Och det gör vi. Både på det sättet att när man har tröttnat på att åka skidor så kan man istället klättra på is. Man kan ut och jaga till häst och man kan ha forspaddling om man åker någon annan tid på året. Varför är det viktigt för Sverige att vara ett attraktivt besöksland? Det är ju en näring som är på frammarsch och vi ser ju att det är ju den som kanske kommer bli den så kallade basindustrin i framtiden. Därför är det också oerhört viktigt för oss att vara med ute i världen och slåss för vi är inte ensamma om att vilja vara ett attraktivt turistland. Så att det är oerhört viktigt för oss att hitta den nivån där vi kan bli riktigt, riktigt bra. Och vem är det som ska vara intresserad av att resa till Sverige? Affärsmässigt, privatpersoner? Det är ju en blandning, självklart. Så att vi ser ju både att det finns oerhörda marknader för den privata resenären och också för affärsresenären i form av möten eller andra incentivresor. Hur ser resebeståndet ut i Sverige idag? Idag är det gott. Svenska stannar till mycket hemma för att vi har så bra produkter. Men framförallt så var ju vi ett av två länder som hade en positiv utveckling av antalet utländska gästnätter förra året. Vi tillsammans med Serbien.